বন সুন্দর জমিন সুন্দর সুন্দরী সুন্দরী পাল্লা জানি না কত সুন্দর তুমি আল্লাহ আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহি ও বরকাতু প্রিয় ভাই ও বোনেরা আমরা চলে এলাম ছোট্ট একটা বিজ্ঞাপন বিরতির পর আশা করি আপনারা সবাই আমাদের সাথে আছেন জীবন জিজ্ঞাসার সাথে আছেন প্রিয় ভাই ও বোনেরা এটাই আমাদের লাস্ট সেগমেন্ট এরপরে আমাদের অনুষ্ঠান আজকের মতো শেষ করতে হবে আপনারা যে বা যারা যে কোনো কারণে আমাদের প্রোগ্রাম যদি আজকের প্রোগ্রাম যদি আপনারা দেখতে পারেন না তাহলে আপনারা আজকের প্রোগ্রাম দেখে নিতে পারেন আমাদের এন টিভি ইউরোপের ফেসবুক পেজে অথবা ইউটিউব চ্যানেলে অথবা আমাদের জীবন জিজ্ঞাসার ফেসবুক পেজে লাইভ দেওয়া আছে আজকের প্রোগ্রাম ওটা আপনারা দেখে নিতে পারেন ওখান থেকে তো প্রিয় ভাই বোনেরা বিজ্ঞাপন বিরতির পূর্বে আমাদের অনেকগুলো প্রশ্ন জমা হয়ে আসে চলো অনেকগুলোর ইনশাল্লাহ উত্তর খোঁজার চেষ্টা করি তো বিজ্ঞাপন বিরতির পূর্বে আমাদের এক পাই প্রশ্ন করেছিলেন সুরাই ইয়াসিন বা উনি মূলত বলছেন যে কোরআন শরীফ তেলাওয়াতের পর যে দোয়াটা করা হয় যে আমরা প্রথমে রসুল্লাহর জন্য দোয়া করি যে সবটুকু ফাটাই দেওয়ার জন্য বা এরকম বা অনেকে বলছেন এটা করার দরকার নাই যার জন্য মূলত দোয়াটা করা তার জন্য দোয়াটা করা যেতে পারে বা এরকম জি ধন্যবাদ ভাই এটা এটা একটা যে স্বাভাবিক বিষয়ে হুজুরে পাক সাল্লাহ আলাই ওসাল্লাম দুনিয়ার খারো নেখির মুকাফেক্ষে নন দুনিয়ার কোনো মানুষের নেকির মুকাফেক্ষে আল্লাহ রসুল নন কিন্তু কোনো বাদশাহ যদি কেউ মুকাফেক্ষি না হয় তাকে হাদিয়া দেওয়া সবের জন্য যাইজ আমরা আল্লাহ রসুলের খেদমত যে কোনো সোয়াব আল্লাহকে বলি যে হাদিয়া তান তোমার রসুলের খেদমত নিয়ে পৌঁছিয়ে দাও এ কথাতে কোনো দোষ নাই উম্মতে যে কোনো ধরনের হাদিয়া উম্মতের সবচাইতে বড় হাদিয়া হচ্ছে দুরুদ শরীফ সাথে সাথে পড়ার সাথে সাথে ফিরিস্তার আল্লাহ রসুলের নিকট নিয়ে দেন কোনো নেক আমলের হাদিয়া আল্লাহ রসুলকে দিতে কোনো শরীয়তে বাধা নেই এবং অন্যান্য মাতা পিতা বা নেক্ষার বুজুর্গ অথবা মাতা পিতা অথবা দুনিয়ার সমস্ত মুসলমান যারা মারা গেছেন তাদের সবার জন্য যদি আপনি সোয়াব রেসানি করেন তাদের রুহের উপর আল্লাহকে বলেন যে নিয়ে দাও এটা বলাতে কোনো দোষ নেই এটা তো আর অবশ্যই করি আমরা বাইরে আরেকটি প্রশ্ন ছিল প্রথমত কোরআন শরীফের ফজিলত সার্বিক ফজিলত যেটা রয়েছে এটা আমাদের প্রথমেই মনে রাখতে হবে কোরআন শরীফের সব সুরারি একটি অক্ষর ফললে দশটি করে নেকি দেওয়া হয় অতিরিক্ত একটি কিছু কিছু সুরার ফায়দা আল্লাহ রসুল আমাদেরকে দিয়েছেন যে সুরে ওয়াকেয়া আল্লাহ রসুল বলেছেন যদি কোনো মানুষ রাত্রিতে পরে এশার নমাজের পরে তাহলে আল্লাহ তালা তার রিজেখের ব্যবস্থার জিম্মাদার আল্লাহ হয়ে যান সুতরাং এই মানুষকে রিজে রুজির জন্য বেশি পেরিসানি করতে হয় না আল্লাহ তালা তার ব্যবস্থা তার পক্ষ থেকে করে দেন হ্যাঁ আমাদের আরেক পায়ে প্রশ্ন করেছিলেন দানাজাত গেলে দেখা যায় যে দানাজাত কোনো এক পর্যায়ে যিনি মামুথি করবেন যা বা ফ্যামিলির কেউ বলে থাকেন যে লোকটে চরিত্র কেমন ছিল বা আসলে সবাই বলেন পরে ভালো ভালো বা দেখতে দেখা যায় যে উনি না ভালো না ভালো না এটা এটা একটি এমন একটি বিষয় আসলে এটা জিজ্ঞাসা করার বিষয় নয় আল্লাহ রসুল বলেছেন কোনো মানুষ মারা যাওয়ার পরে যদি চাল্লিশ জন মানুষ অথবা বখারি শরীফের হদিসে চার জন মানুষ যদি সাক্ষী দেয় যে মানুষটা ভালো ছিল তা আল্লাহ তালা তার গুনা খাতা তাকা সত্ত্বেও মানুষের সাক্ষীর কারণে আল্লাহ মাফ করে দেন এই সাক্ষীটা হচ্ছে সেই সাক্ষী যখন একজন মানুষ শুনল দূর থেকে অমুক মারা গেছে এবং সাথে সাথে হে বলে ফেলল যে মানুষটা ভালো ছিল এবং সে জানে এই সাক্ষীটা আল্লাহর নিকট হচ্ছে হদিস শরীফের যে সাক্ষী এবং কোনো মানুষ যদি কাউকে জিজ্ঞাস করে একাকেই জিজ্ঞাস করলো অথবা যদি কোনো মফিলেই জিজ্ঞাস করে জানা যাই হোক জিজ্ঞাসা করার পর প্রশ্নের উত্তরটা কি হবে তখন যেহেতু এই মানুষটা মারা গিয়েছেন মারা যাওয়ার কারণে একটি আইন রয়েছে আল্লাহ রসুল বলেছেন উজকুরু মাউতা কুম্বি আহসানি আয়মা আলিহিম তোমরা তোমাদের মৃতদেরকে তাদের সবচেয়ে ভালো আমল যেটা এটা তোমরা স্মরণ রাখিও তাদের বদ আমলগুলো তোমরা স্মরণ রাখিও সুতরাং কেউ যদি মনে করে এই মানুষটা আপনাকে ব্যক্তিগতভাবে কেউ যদি জিকায় যে এই মানুষটা কেমন ছিল তা আপনি মুসলমান ছিল এই কথা খেতাগুলি ভালো বলতে পারেন মুসলমান তো ভালো ইমান তো সে তো ইমানদার ভালো 
অথবা আপনার সাথে জীবনে কোনো দিন একটি ভালো কাজে ছিলেন এই কথা স্মরণ করে আপনি ভালো সাক্ষী দিতে পারেন কারণ একটা নিয়ম হচ্ছে আল্লাহ রসুল তাদের মন্দ কাজকে তোমরা মনে রাখিও না সে নমাজে আসে নাই চুরি করেছে বা এই করেছে সেই করেছে এইগুলো তোমরা মনে যদিও বাস্তবে গুলো সত্যি কিন্তু শাস্তি আল্লাহ দিবেন অথবা আল্লাহ তাকে মাফ করে দিবেন এটা আল্লাহর ইচ্ছা কিন্তু আপনার যখন সাক্ষী দিবেন তখন আপনি হয়তো তার যে কোনো একটি বালা দিক স্মরণ করে তাকে বালা সাক্ষী দিয়ে দিবেন জাজাক আল্লাহ অনেক সুন্দর করে বুঝিয়ে প্রশ্নগুলো উত্তর দেওয়ার জন্য আমাদের এক বোন একটা প্রশ্ন প্রশ্ন বা দোয়াও বলা যেতে পারে দোয়াটা জানার জন্য যে বাচ্চান চলে গেলে ফিরে আসার জন্য কি দোয়া করতে পারেন এখানে বোন দেখেন এখানে মাতা পিতার জন্য সবচাইতে উত্তম হচ্ছে আল্লাহ তালার দরবারে হাত তুলে নিজের বাসায় বলা যে আল্লাহ আমার এই বাচ্চাটা পথপ্রষ্ট হয়ে গিয়েছে বা চলে গেছে তাকে পথে আনো আমার নিকট ফিরিয়ে দাও জাকাল আশা করি বোন আপনার প্রশ্ন উত্তরটা বা দোয়াটা আপনি জেনে গেছেন আরেক ভাইয়ের প্রশ্ন ছিল উমরা একাধিক একের পরে একাধিক উমরা করা এটা কি একাধিকবার উমরা করা দেখেন ভাই একাধিকবার উমরা করতে হদিস শরীফে উৎসাহী করা হয়েছে আমাদেরকে প্রথমত আল্লাহ রসুল জীবনে চারবার উমরা করেছে এবং আমাদেরকে বলেছেন তোমরা হজ এবং উমরা একটা বাদে একটা করতে থাকো যা পারো বেশি বেশি কার কেননা এইগুলা মানুষের গুণা এবং দরিদ্রতাকে এইভাবে নষ্ট করে যায় যেভাবে লোহার থেকে ময়লা তুলে ফেলা হয় রেথের মাধ্যমে এখানে আমাদের উলামায়কের তারা বলেন যে একশো ফোরে একটি উমরা যে একশো ফোরে একটি উমরা আল্লাহ রসুল করেছেন আর করে না আল্লাহ রসুলের ব্যস্ত জীবন ছিল এবং হুজুরে পাক সাল্লাহ আলহাম যদি একের অধিক পড়তেন তাহলে সুন্নত হয়ে যেত আমরা তো সুন্নত পড়ি না যেহেতু আল্লাহ রসুল উৎসাহ দান করেছেন এই জন্য নফল হচ্ছে যদি আপনি পারেন সম্ভব হয় তাহলে এক এক সফরের মধ্যে একাধিক নফল উমরা আপনি করতে পারবেন আলহামদুলিল্লাহ তারপরে ফেরার পথে উনি নামাজটা পড়ছিলেন যে ভাই আপনি যে নমাজ আদায় করেছেন আপনার নমাজটা সম্পূর্ণ রূপে শুদ্ধ হয়েছে মসলা হলো যদি এ ধরনের কোনো জায়গায় গিয়ে কোনো মুসলমান পৌঁছে যেখানে সে মুঠেই নির্ধারণ করতে পারে না কিবলা কোন দিকে তখন সে তার স্বজ্ঞানে চেষ্টা করবে যে কিবলার একটি দিক নির্ধারণ করার যেমন এদেশে গেলে আমরা সাউথ ইস্ট হচ্ছে আমাদের কিবলা অন সূর্য দেখে অনেক সময় আমরা আইডিয়া করতে পারি যে কোনোভাবে আমার এই দেশে তো সূর্য কম দেখা যায় যে কোনোভাবে আমরা একটা আইডিয়া করতে পারি যদি আপনি বিভিন্নভাবে চেষ্টা করে ও আপনি আইডিয়া করতে পারেন না বা যে কোনোভাবে আপনার একটি দিক নির্ধারণ করে যে আপনার মন সাক্ষী দিছে এইভাবে এই কিবলা হবে যে কোনো একদিকে নমাজ পড়লে আপনার নমাজ হয়ে যাবে এতে নমাজের কোনো ভুল নাই হ্যাঁ কেউ যদি অবহেলা করে যে আমি তখন কিবলা জানতেছি না যেভাবে আমি ইচ্ছা করলে হবে না 
আপনাকে কিছু সময় চিন্তা করতে হবে যে আমি কিবলাটা কোন দিকে হবে চিন্তা ভাবনা করার পর একটি মন যখন সাক্ষী দিবে যে এইবা এই দিকে কিবলা হতে পারে তখন আপনি নামাজ পড়ে নেবেন এখানে যদি ভুলও হয় তবু মাফ আল্লাহ তারা নামাজ কবুল করবেন জাজাকাল্লাহ আশা করি ভাই আপনার প্রশ্নের উত্তর পেয়েছেন তো ভাই বোনের আজকের মতো আমরা আর প্রশ্ন উত্তর নিচ্ছি না আমরা চলে যাব আমাদের আজকের টপিকের উপরে বিষয়ের উপরে কিছু আমাদের হুজুর আলোচনা করবেন তারপরেই আমাদের প্রোগ্রাম শেষ করতে হবে ইনশাআল্লাহ এখানে আমাদের টপিকের সাথে আমাদের লাস্ট প্রশ্নের যে চিন্তা ভাবনা এটার একটা সংযোগ রয়েছে দেখেন একজন মানুষ যখন নিজে বসে আল্লাহ এবং আখেরাত কোনো কিছু নিয়ে চিন্তা করে এটা কিন্তু একটা এবাদত আমরা তো আজকে টপিক আলোচনা করেছিলাম যে আমাদের সমস্ত জীবনটা ইসলামের প্রতি কীভাবে ব্যয় করা যায় একজন মানুষ যখন সে যদি দশ মিনিট চিন্তা করে যে কোন দিকে কিবলা আমি নমাজ পড়ব কিন্তু এই দশটা মিনিট কিন্তু তার এবাদতের মধ্যে ব্যয় হয় সহানুল্লাহ আমরা তো কেবল এবাদত বলতে মনে করি যে এবাদতটা খোরাই মনে হয় এবাদত এবাদতের জন্য যত চেষ্টা আল্লাহ রসুল বলেন কোনো মানুষ কুরবানির জন্য বাজারে গরু কিনতে যায় আপনার দশ দিন যদি যান একটি কুরবানির গরু কেনার জন্য দশো দিনের দশো দিন যত যে যতটুকু হেঁটে গেলেন বাজারে যত সময় থাকলেন যত সময় দাম দর করলেন সব কিছু এবাদত এতে বোঝা যায় যে আমাদের জীবনের প্রত্যেকটি মুহূর্তটা আমরা এবাদতের মধ্যে ব্যয় করতে পারি হুজুর পাক সাল্লাহ সাল্লাম বলেন যে কোনো একজন মানুষ ঘুম থেকে উঠলে ফজরের নমাজ পড়লো সারাদিন আল্লাহ তালার একটি পতা রহমতের পতাকার তলে হয়ে থাকলো সারাদিন দৌড়ে নেওয়া যাইবে যে সে আল্লাহ তালার এবাদত করতেছে একজন মানুষ মনে করুন জোহরের নমাজ পড়লো সে মসজিদ থেকে বাহির হয়ে মনে মনে ঠিক করলো আসর তো সময় হয়ে যাবে এটাই আমি আর বার মসজিদে এসে নমাজ পড়বো এই যে তার মনে মনে একটি নিয়ত মধ্যখানে যত কাজ করুন সময় মতো নমাজ পড়লে এই যে মধ্যের যত কাজ সব কিছু আল্লাহর এবাদত এখন আমরা দেখি যে আমাদের গড় দুয়ার বিয়া সাদি হুজুরে পাক সাল্লাহ আলহাম মনে হয় মানুষের যে বিবাহ সাদির ক্ষেত্রে যত কাজ কাজ করা হয় সব কিছু এবাদত অনেক সময় মানুষ আছে দেন দরবার করে যোগরাজাটি হয় তো এই যোগরাজাটির মধ্যে যে কোনো মানুষ সত্য পথে থাকে তো এটা একটা এবাদত আল্লাহ তালা আমাদের ধর্মটা কিন্তু মনে করি যোগরা বলতে মনে করেন একজন মানুষ আপনার মাল নেওয়ার জন্য চেষ্টা করছে আপনার গড়ে ঢুকলো আপনার মাল নিয়ে যাওয়ার জন্য অথবা পকেটে হাত ঢুকিয়ে দিল মাল মাল পয়সা নিয়ে যাওয়ার জন্য এখন আপনি তারা যদি যোগরা করলেন এই যোগরাটা কিন্তু একটি এবাদত আল্লাহ রসুল বলেন যদি শেষ পর্যন্ত তা হয়ে যায় যে অনেক সময় তো আমরা দুঃখজনকভাবে দেখি হয় যে কোনো মানুষ ডাকাত ঢুকলো উনি মাল দিতেছেন না বাদে মেরে ফেলে এই ধরনের ঘটনা আমরা প্রায় লক্ষ্য করি আল্লাহ রসুল বলেন মান কুতিলা দু না মালি হিফাহু শাহিদ কেউ যদি তার মাল রক্ষা করার জন্য মারা যায় শাহাদতের মর্যাদা পেবে এত মোবারক এবং এত নিয়ামত পূর্ণ একটি ধর্ম আল্লাহ তালা আমাদেরকে দান করেছেন এতে দেখা যায় আমাদের খাওয়া পিওয়া আমাদের যোগরাজাটি আমাদের মায়ের দরবার আমাদের বিবাহ সাদি আমাদের বন্ধু বান্ধবের সাথে আড্ডা দেওয়া বন্ধু আড্ডা বলতে তো আমরা মনে করি যে বসে অশ্লীল কাজ করা এটা নাই আসলে আপনি আপনার বন্ধুর সাথে গেলেন যে তাকে তো আমি দুই সপ্তাহ হলো দেখি নাই দেখি সে কি করতেছে এই নিয়ে তো দেখলেন যে তার সাথে আপনার কোনো স্বার্থর সম্পর্ক নাই কোনো আত্মীয়ত থাকলে থাকতে পারে না থাকলে আত্মীয়ত হইলে তো আরও বেশি লাভ আত্মীয়ের খোঁজ নেওয়া এবং আপনি গিয়ে তার সাথে বসে দেখলেন যে সে খুব বেশি যে কোনো ব্যাপারে সে দুঃখিত তখন তার সাথে যখন যত তারকে খুশি করার জন্য মনে করলেন যে তার চিন্তাটা দূর হোক যত সময় আপনি ব্যয় করলেন আল্লাহ রসুলকে একবার সাহাবাম বললেন যে ইয়া রসুল্লাহ আইউল আমল আফতাল যে আমল যে আমরা করি কোন আমল উত্তম আল্লাহ রসুল বলেন ইদখাল সুরুরি ফিল মুসলিমিন মুসলমান যদি বেজার থাকে তাকে খুশি করা উত্তম হবে তখন দেখা যায় যে বন্ধু বান্ধব নিয়ে ভাই বন্ধু নিয়ে এটা খুশিবাসি করা এটা একটি এবাদত হ্যাঁ আল্লাহর নাফরমানি বা অন্যায় খুশু ঢুকলে এটা গোজা নষ্ট হয়ে যায় এই জন্য আমরা আমাদের জীবনের প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে যে অন্যায়টার থেকে নিজেকে দূরে রাখব দূরে রাখার পর এই আমরা যত কাজ করি সব কিছু আল্লাহর এবাদতের মধ্যে গণ্য এইভাবে আমাদের জীবনের প্রত্যেকটি অংশকে আমরা যখন কোনো খরার কিছু থাকে না নমাজ পড়া মনে করুন কোনো মানুষ অসুস্থ নমাজ পড়ার বেশি নমাজ এবাদত করার তৌফিক হচ্ছে না 
বা কোনো কেন যাওয়ার অভিধা নাই মানে আখের আপনি যদি কেবল চিন্তাই করেন এটাই তো বড় একটি এবাদত কোনো হাদিস রয়েছে যে একজন মানুষে এক ঘন্টা যদি আল্লাহ আখেরাত ক্ষুদ্রত এইগুলা নিয়ে চিন্তা করে সৃষ্টি নিয়ে চিন্তা করে সত্তর বছরের নফল এবাদত থেকে আরো বেশি সোয়াব আল্লাহ দিয়ে দেয় আর একজন মানুষ যে সময় তার চিন্তা চেতনায় আল্লাহ আখেরাত নিয়ে চিন্তা করে কিন্তু তার জাহিরই আমলও ঠিক হয়ে যায় কারণ মানুষের অন্তর তো মানুষকে কন্ট্রোল করে কন্ট্রোল করে আপনি যখন চাইবেন ঘর থেকে বাহির হয়ে মসজিদে যাওয়ার জন্য ফাউকে বলতে হবে না আমাকে মসজিদে নিয়ে যাও অন্তরের উদ্দেশ্যে অটোমেটিক ফাও চলে যাবে অন্তরের উদ্দেশ্যে অটোমেটিক বাজারে বাজারে চলে যাবে এই জন্য মানুষ যখন চিন্তা করে আল্লাহ নিয়ে আখেরাত নিয়ে এই চিন্তাটা কিন্তু আল্লাহ নিকট আরও বেশি প্রিয় আল্লাহ তাহলে আমাদের সবাইকে তো ফিক দেন জাকাল্লাহ প্রিয় ভাই বোনেরা আমাদের মহাদিশা ফুলসুর অনেক সুন্দর করে আজকের টপিকের উপরে আলোচনা করেছিলেন শুনতে অনেক ভালোই লাগছিল বাট আমাদের সময় স্বল্পতার কারণে আমাদের প্রোগ্রাম আজকের মতো শেষ করতে হবে আজকে আমরা যারা সময় দিলাম আর আপনারা যারা আমাদের জীবন জিজ্ঞাসা দেখার জন্য টিভি সেটের সামনে বসে সময় দিলেন আল্লাহ তালা যেন আমাদের এই সময়টাকে কবুল করেন এবং আল্লাহ তালা যেন আমাদেরকে এই থেকে শিকার এবং বুঝার তফিক দান করেন তো প্রিয় ভাই ও বোনের আজকের মতো আমাদের প্রোগ্রাম জীবন জিজ্ঞাসা শেষ করতে হবে আগামী সপ্তাহ পর্যন্ত আপনারা আমাদের সাথেই থাকুন আর আগামী সপ্তাহ সেম টাইম সেম টেলিভিশন আপনাদের সবার প্রিয় এন টিভিতে সমান সময়ে আপনাদের প্রিয় জীবন জিজ্ঞাসা দেখতে পাবেন সেই পর্যন্ত বিদায় নিতে হচ্ছে ভালো থাকুন এবং ইসলামের কাজে নিজেকে নিযুক্ত রাখুন আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওবারকাত মানুষ সুন্দর আসমান সুন্দর জমিন সুন্দর সুন্দরী সুন্দরী পাল্লা জানি